是一期不好吃铜铃打到肚子里的食品啊。这个真的是太适合炫饭了。这家云南菜我去年就在罗湖吃过一次了，但是他们真的是排队太夸张了，而去一次时间成本实在是太高了。今天刷某评说他们居然在华强北九方也开了一家我，我外面这么大的雨，我都火速赶往现场中。找到了，找到了，这个光线真的是有点死亡啊。上齐上齐，跟我像柠檬茶，一个雪糕在里面的我。真的很神奇，就是你喝出来真的有一股糯米的香味耶！想问一下你们这个茶是什么茶底？为什么喝起来有股糯米的味道？糯米香茶。糯米香茶啊、哦，是云南那边的茶叶是吧？哦，好，很好喝。这道也是疯狂推荐的，这个、升级版呢是黑椒味的，一定要先尝这个鸭子，这个鸭子真的巨好吃。嗯，好香，这个皮又酥又脆，咬下去满口流油的，有点像吃烧鸭的感觉，有没有？嗯哇，不知道你们能不能看到这个嫩嫩的感觉，摸到整个骨头都是酥的，可以吃进去。嗯，整个全部吃进去。我真的很推荐这一家，真的是难得让我觉得我愿意再来继续吃的云南菜。我们看看这个鸭腿，哇，嗯黑椒味其实，在下面那一层，上面皮这一层是没有什么黑椒味的。我今天点的这些，就是部分是我上次吃过，比如说这个小鸭子，还有那个焦头炒肉末，还有那个绿茶。这个他们是把酱料都给我们拌好了。哇，这道已经出来了，朋友们，就是你们能听到我现在已经开始在吞口水了吗？那种酸酸辣辣的味道，特别容易让人分泌口水。嗯、有一个小缺点，它味道很不错，吃起来口感有点略软。不知道是不是因为我放了很久的原因，不来给你们介绍我最喜欢的一道，就是我去年让我念念不忘的这一道菜，就是焦头炒肉末，真的巨好吃，朋友们，这个真的是太适合炫饭了，狂炫三碗那一种，下饭真的一绝。等一下他们这个炒土豆，炒洋芋丝。这个土豆酥，我觉得应该是小朋友会很喜欢的一种。为什么？因为它吃起来是软的，完全不是那种脆的口感。我觉得应该是没有泡水把那个淀粉泡出来吧，软软入口会化那种感觉。家真的就是总体就是让你可以疯狂炫饭那一种，菜的味道都特别的下饭。我觉得它那种炒的软软土豆酥也挺好吃的。有些人喜欢吃脆的，有些人喜欢吃软的。火锅我喜欢吃软的，炒我喜欢吃脆的。今天咱们不多炫了，今今天就炫了两碗，因为我刚还点了一个米线嘛。嗯，炫完。好了，咽下去了。你们来的话，我给你们推荐三样不会踩雷的东西，一个就是这个糯香柠檬茶，我觉得它真的很特别，你在别的地方喝不到的。还有就是那个焦头炒肉末，还有他们那个招牌的鸭子，那叫什么？具体叫什么我也忘了，反正就是他们的招牌的鸭子，我觉得那个真的很好吃，入口又嫩又脆。别的你们就看着自己点吧，我就那种比较下饭的菜。今天的炫饭就到这里啦，我们下期见吧，拜拜。